హలో కామ్రేడ్స్ వెల్కమ్ టు ట్యూట్స్ అండ్ అప్డేట్స్ అమ్మి కోసం మన వాళ్ళకి ఈ వీడియోలో ప్రజెంట్ ఎంపీసీ గ్రూప్లో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవగానే నెక్స్ట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి ఎంటర్ అవడానికి ఏ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవగానే నెక్స్ట్ మనం వేరియస్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అవ్వడానికి ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మనం ఏ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అటెంప్ట్ ఇవ్వచ్చు అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో గైజ్ వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఎండ్ వరకు చూసిన తర్వాత వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే వీడియోని లైక్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇక మన టాపిక్లోకి వస్తే గైజ్ ఎంపీసీ తర్వాత అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుందో ఏ ఫీల్డ్ అయితే మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందో ఆ ఫీల్డ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఉన్న ఫీల్డ్స్ కానీ చెక్ చేసినట్టయితే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనం ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఫార్మసీ డిగ్రీ డిఫెన్స్ డిజైన్ అండ్ ఫ్యాషన్ సోషల్ సైన్సెస్ లా హానర్స్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇలా వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మీరు ఏదైతే ఫీల్డ్ లేక ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ రాసినట్టయితే అందులో మీరు క్వాలిఫై కానీ అయినట్టయితే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అటెండ్ అయిన తర్వాత ప్రెస్టీజియస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అండ్ అదేవిధంగా ప్రెస్టీజియస్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లో మీరు అడ్మిషన్స్ అయితే పొందవచ్చు ఈ వీడియోలో నేను కేవలం ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవగానే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లోకి ఎంటర్ అవడానికి ఉన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఏంటి అండ్ మీరు ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్ళాలంటే ఏ ఎగ్జామ్ రాయాలి అనే దానిపైన మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను అంతే తప్ప ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేయట్లేదు బట్ నేను ఏది ఎగ్జామ్ అనేది అయితే మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను మీరు ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించి నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఆ ఎగ్జామినేషన్ గురించి కాస్త రీసెర్చ్ చేసినట్టయితే మీకు ఆ ఎగ్జామినేషన్ గురించి క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దొరుకుతుంది సో ఇక్కడ మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది లేదంటే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా కూడా ఆ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంటుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పే వాటిలో కొన్ని ఎగ్జామినేషన్స్కి రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయ్యాయి చాలామంది ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయని అయితే అనుకుంటారు బట్ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్లో మనం ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడే ఈ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ టెస్ట్ల గురించి మీరు కాస్త రీసెర్చ్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి అంటే వీక్లీ వన్స్ సో మీరు ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ రాయాలనుకుంటున్నారో వాటికి సంబంధించి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినట్టయితే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఎలా అప్లై చేయాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ ఫీల్డ్లో నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి రెగ్యులర్గా వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ మీరు చెక్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవగానే మీరు అప్లై చేసుకోగలుగుతారు సో ఇక ఏమాత్రం అవసరం లేకుండా ఈ ఫీల్డ్ వైజ్ ఏ ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం అమ్మికోస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మసీకి సంబంధించి చూసినట్టయితే జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ జేఈఈ మెయిన్స్ అనే ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా నేషనల్ వైడ్ ఉన్న ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందవచ్చు సో లైక్ త్రిబుల్ ఐటీస్ ఎన్ఐటీస్లో మనం అడ్మిషన్ అయితే పొందవచ్చు నెక్స్ట్ జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ సో జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ ద్వారా నేషనల్ ఐఐటీస్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందవచ్చు జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామినేషన్ మనం రాయాలి అన్నట్టయితే జేఈఈ మెయిన్స్లో క్వాలిఫై అయితే అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో జేఈఈ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ ఇచ్చిన వారు అందులో క్వాలిఫై అయిన వారు నెక్స్ట్ జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్కి అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు జేఈ అడ్వాన్స్లో మంచి మెరిట్ వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ అనేది నేషనల్ ఐఐటీస్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందవచ్చు నెక్స్ట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ సో ఈ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా బోత్ బీటెక్ అండ్ డిగ్రీ కోర్సెస్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందవచ్చు నెక్
కర్ణాటక స్టేట్ వైడ్ ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో అడ్మిషన్ పొందొచ్చు సో కర్ణాటకలో ఎవరైనా చదవాలి అనుకుంటున్నట్లయితే ఈ కమ్యూనికేట్ టెస్ట్ గురించి ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ బిట్ చాట్ బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో అడ్మిషన్ పొందాలి అంటే మనం బిట్ చాట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది క్రాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎవరైనా బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్లో చదవాలి అనుకుంటున్నట్లయితే బిట్ చాట్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ బిట్ చాట్ ద్వారా మనం బోత్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మ్స్లో అయితే అడ్మిషన్ పొందొచ్చు నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇందాక చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా మనకి నేషనల్ వైడ్ కండక్ట్ చేసే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కాకుండా స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది ఉంటాయి తెలంగాణకి సంబంధించి టీఎస్ ఎంసెట్ సో ఈ టీఎస్ ఎంసెట్ ద్వారా బోత్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మ్స్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఏపీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఈఏపీ సెట్ ఏపీ ఈఏపీ సెట్ సో ఈఏపీ సెట్ ద్వారా మనం ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మ్స్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు ఇవన్నీ కాకుండా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అనేది ఇండివిజువల్గా ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఫర్ సపోజ్ ఐపీయూ సెట్ విఐటికి సంబంధించి విఐటి ట్రిపుల్ ఈ ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఎస్ఆర్ఎం జేఈఈ అన్నా యూనివర్సిటీకి సంబంధించి సపరేట్ ఎగ్జామినేషన్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి సపరేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇలా ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కూడా ఇండివిజువల్గా ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా పర్టికులర్గా ఒక యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నట్టయితే మీరు ఏదైతే యూనివర్సిటీ అనుకుంటున్నారో ఆ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ అనేది చెక్ చేస్తూ ఉండండి వాళ్ళు ఏదైనా ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు వాళ్ళ వెబ్సైట్ ద్వారానే అర్థమవుతుంది సో ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నట్టయితే ఆ యూనివర్సిటీ యొక్క వెబ్సైట్ని రెగ్యులర్గా చెక్ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి నేషనల్ వైడ్ ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎన్సీ హెచ్ఎం జేఈఈ అనే ఎగ్జామినేషన్ అయితే మనం క్రాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎన్సీ హెచ్ఎం జేఈఈ ఎగ్జామినేషన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఇందులో వచ్చిన మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని నేషనల్ వైడ్ ఉన్న ప్రెస్టీజియస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కూడా ఈ జేఈఈ యొక్క మెరిట్ని బేస్ చేసుకొని అడ్మిషన్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ గైస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ క్యాండిడేట్స్ డిఫెన్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అయితే లేవు కేవలం ఎంపీసీ క్యాండిడేట్స్కి మాత్రమే చాలా ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి సో వేంటి అనేది అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం సో మీరు డిఫెన్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ ఎన్ఏ అని ఒక ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ నేవల్ అకాడమీ ఎగ్జామినేషన్ కానీ మనం క్రాక్ చేసినట్టయితే డిఫెన్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఈ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ నావల్ అకాడమీలో నావల్కి సంబంధించి అంటే నావీ రిలేటెడ్ ఫార్టీ సీట్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇండియన్ నావీ బీటెక్ ఎంట్రీ స్కీమ్ ద్వారా కూడా మనం ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిఫెన్స్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ సో ఈ ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ కూడా ఒక ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేస్తుంది సో ఆ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా మనం డిఫెన్స్ అకాడమీలోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఆర్మీ టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ సో దీనే టీఈఎస్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా కూడా ఈ స్కీమ్ ద్వారా కూడా మనం ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవగానే డిఫెన్స్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇండియన్ మెరిటిమా యూనివర్సిటీ సెట్ సో ఇందాక చెప్పాను కదా ఐఎంయూ సెట్ అని సో ఎం ఐఎంయూ సెట్లో బీటెక్ కోర్సెస్తో పాటు డిఎన్ఎస్ అంటే డిప్లొమా ఇన్ నాటికల్ సైన్స్ అండ్ బ్యాచురల్స్ ఇన్ నాటికల్ సైన్స్ అని నావీ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి సో ఎవరైనా డిఫెన్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నట్టయితే నావీలో ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నట్టయితే ఈ ఐఎంయూ సెట్ ద్వారా నాటికల్ సైన్స్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ డిజైన్ అండ్ ఫ్యాషన్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ క్యాండిడేట్స్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవగానే డిజైన్ అండ్ ఫ్యాషన్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నట్టయితే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఎంట్రాన్స్ దీన్నే ఎన్ఐఎఫ్టీ అని కూడా పిలుస్తుంటారు సో ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీలోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఐ థింక్ ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేది ఓపెన్ అయ్యాయి జనవరి ఎయిటీన్త్ వరకు అయితే లాస్ట్ డేట్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సో వెంటనే ఎవరైతే ఎన్ఐఎఫ్టీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వెంటనే వెళ్ళేసి అఫీషియల్ వెబ్సైట్
ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ యొక్క వెబ్సైట్ని అయితే చెక్ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ సోషల్ సైన్సెస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ క్యాండిడేట్స్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఫార్మ్సీ కాకుండా ఏదైనా సోషల్ సైన్సెస్లో బ్యాచులర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నట్లయితే ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఐఐటి మద్రాస్ హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సో దీన్ని హెచ్ఎస్ఈఈ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా మనం సోషల్ సైన్సెస్లో బ్యాచులర్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టిస్ బాట్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ బ్యాచులర్స్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ సో ఇది వచ్చేసి UGC ఫండెడ్ యూనివర్సిటీ ఈ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా బిఏ హానర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ బిఏ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ వంటి కోర్సెస్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందవచ్చు నెక్స్ట్ లా గైస్ మీరు ఎవరైనా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అవగానే లా రిలేటెడ్ కోర్సెస్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నట్టయితే నేషనల్ వైడ్ కండక్ట్ చేసేటువంటి లా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కామన్ లా అడ్మిషన్ టెస్ట్ దీన్నే క్లాట్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు సిఎల్ఏటి సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా నేషనల్ వైడ్ ఉన్న ట్వంటీ టూ నేషనల్ లా యూనివర్సిటీస్ అండ్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రైవేట్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్డ్ యూనివర్సిటీస్లో అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఈ క్లాటే కాకుండా స్టేట్ లెవెల్లో కూడా మనకి ఏపీ లా సెట్ అని టిఎస్ లా సెట్ అని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎనీవే ఫస్ట్ నేషనల్ టెస్ట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో నేషనల్ టెస్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు అటెంప్ట్ చేయండి ఎవరైతే లా రిలేటెడ్ కోర్సెస్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా క్లాట్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే రాయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ దాని తర్వాత లాక్ సంబంధించి ఇంకొక ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఉంది సో దాని పేరే ఏఐఎల్ఈటి ఆల్ ఇండియా లా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ సో ఈ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఏ ఎల్ఎల్బి అండ్ ఎల్ఎల్ఎంలో అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే బిఏ ప్లస్ ఎంఏ బోత్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే కంప్లీట్ చేయవచ్చు సో ఎవరైతే లా రిలేటెడ్ కోర్సెస్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ ఈ ఏఐఎల్ఈటి అనే ఎగ్జామినేషన్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ కామన్ డిగ్రీకి సంబంధించి ఫెలోషిప్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అడ్మిషన్స్ అందించే కొన్ని నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కేవీపీవై కేవీపీవై అనేది ఒక ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ అట్ ద సేమ్ టైం కేవీపీవైలో వచ్చిన మెరిట్ని బేస్ చేసుకొని సమ్ ఆఫ్ ద ప్రెస్టీజియస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనం అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు కేవీపీవై అంటే కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహన్ యోజన సో ఇందులో మనం మెరిట్ని సాధించినట్టయితే మనం ఫెలోషిప్కి అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతాం అయితే ఇక్కడ ఫెలోషిప్కి ఎలిజిబుల్ అయ్యాం అనుకోండి రిమైనింగ్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి మనం అప్లికబుల్ అవ్వం ఏదైనా ఒక స్కాలర్షిప్ మాత్రమే మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ కేవీపీవైలో వచ్చిన మెరిట్ని బేస్ చేసుకొని ట్రిపుల్ ఐటీస్ ఐఐఎస్సిఆర్ సిజియు అండ్ సమ్ అదర్ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనం అడ్మిషన్ అయితే పొందవచ్చు సో ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ నేషనల్ ఎంట్రన్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ దీన్నే ఎన్ని ఎస్టీ అని పిలుస్తారు సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఎన్ఐఎస్సిఆర్లో మనం అడ్మిషన్ అయితే పొందొచ్చు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఎస్సి అంటే బిఎస్సి ప్లస్ ఎంఎస్సి కోర్సులో మనం జాయిన్ అవ్వచ్చు వన్స్ ఒకసారి ఎంటర్ అయ్యాము అంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అట్ ద సేమ్ టైం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఎవరైతే డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ ఒకసారి ఈ ఎగ్జామినేషన్ గురించి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ గైస్ వీటిని ఐఎస్ఐ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఇవి వచ్చేసి నేషనల్ వైడ్ అబౌట్ టెన్ యూనివర్సిటీస్ అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఇందులో మనం బ్యాచులర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఎవరైనా స్టాటిస్టిక్స్లో లేదంటే మ్యాథమెటిక్స్లో బ్యాచులర్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నట్టయితే ఈ ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ హానర్స్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ గైస్ మీలో ఎవరైనా ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్లో బ్యాచులర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటున్నట్లయితే ఇప్పుడు చెప్పే ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ది ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో ఉంది సో దీనికి సంబంధించి ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా మనం బిఏ హానర్స్ ఇన్
ద్వారా అంటే తెలంగాణ ఎంసెట్ అయినా లేదా ఏపీ ఏపీ సెట్ ద్వారా అయినా మనం అగ్రికల్చర్లో అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ ఏపీ సెట్లో వచ్చిన మెరిట్ని బేస్ చేసుకొని ఆచార్య ఎంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సపరేట్గా ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు ఆ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మనం అగ్రికల్చర్ ఫిషరీస్ సెరికల్చర్ ఆర్టికల్చర్ ఇలా వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఫుడ్ టెక్నాలజీలో కూడా మనం ఈ ఏపీ సెట్లో వచ్చిన మెరిట్ని బేస్ చేసుకొని ఆచార్య ఎంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో మెయిన్గా ఇందాక చెప్పిన ఈ నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఐపీఓతో పాటు ఈ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి మీరు ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నిటికీ కూడా అటెంప్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ పైన మనకి గ్రిప్ ఉండాలి కాబట్టి ఐపీఈతో పాటు కాంపిటేటివ్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయండి ఐపీఈకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దానిపైన ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి ఆ వీడియోని కూడా చెక్ చేయండి సో గైస్ చూసారు కదా ఇది ఓవరాల్గా ఎంపీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఉండే ఆపర్చునిటీస్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళకు కూడా వీడియో అనేది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే గేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఫర్ ద క